আসসালামু আলাইকুম আমি মোহাম্মদ শহীদুল ইসলাম প্রবাসক ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ সৈয়দ আহমেদ কলেজ সুকান্তপুর কাপ্তুনি বগুড়া আমি ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগে অনার্স তৃতীয় বর্ষের সংখ্যাতাত্ত্বিক কৌশল বা পরিসংখ্যানিক পদ্ধতি পরিসংখ্যানিক কৌশলের গুরুত্বপূর্ণ একটি অধ্যায় সহ সম্পর্ক সহ সম্পর্ক বা সংশ্লেষের একটি বিষয় নিয়ে আমি আলোচনা করব এবং পরবর্তীতে আমি একটা উদাহরণ সহ অঙ্ক করে তোমাদের প্রতি দেব সংশ্লেষ সহ সম্পর্ক ইংরেজি হচ্ছে কোরিলেশন একে আমরা সহ সম্বন্ধ বলতে পারি এর সংজ্ঞাটা হল দুই বা ততোধিক চলকের মধ্যকার সম্পর্কের সহবেদকে এই সবেক ভেরিয়েশনকে সহ সম্পর্ক বলে দুটি উপাত্ত অথবা ততোধিক উপাত্ত দুটি উপাত্ত একটি এক্স অথবা একটি ওয়াই এক্স ওয়াই দুটি উপাত্ত এর মধ্যকার যে সম্পর্কের সহবেদ একেই বলা হয় সহ সম্পর্ক অথবা আমরা এইভাবে বলতে পারি দুটি চলকের একই সাথে পরিবর্তন হওয়ার প্রবণতাকে সহ সম্পর্ক বা সহ সম্বন্ধ বলে সংক্ষেপে আমরা বলতে পারি দুই বা ততোধিক চলকের মধ্যে যে সম্পর্ক তাকে সহ সম্পর্ক বলে এবার আসি সহ সম্পর্কের ব্যবহার বা গুরুত্ব সাধারণত ভৌগোলিক গবেষণায় দুইটি বৈচিত্র্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের মধ্যে যে সম্পর্ক বা এর ব্যক্তি সমস্যা সমাধান সংযোগ সম্পর্কিত বহু ব্যবহারিক প্রশ্নের সমাধান দিতে সহ সম্পর্কের বিকল্প নেই সাধারণত আবহাওয়া জলবায়ু তাপমাত্রা উৎপাদন ইত্যাদি ভৌগোলিক গবেষণার ক্ষেত্রে চলকের মধ্যে সম্পর্ক ভবিষ্যৎ পূর্বাভাস দিতে সহায়তা করে এই জন্য সহ সম্পর্কের গুরুত্ব অপরিসীম সহ সম্পর্কের পরিমাপ সমূহ আমরা চারটি পদ্ধতিতে এটা পরিমাপ করতে পারি তবে গুরুত্বপূর্ণ এক নম্বর হচ্ছে কালপিয়ারসনের প্রোডাক্ট মোমিন পদ্ধতি কালপিয়ারসনের প্রোডাক্ট মোমিন পদ্ধতি দুই নাম্বার স্পিয়ারম্যানের র্যাঙ্ক বা স্পিয়ারম্যানের মানানুক্রমিক পদ্ধতি তিন নাম্বার সহগামী ব্যতিক্রম পদ্ধতি আর চার নাম্বার বিক্ষেপ চিত্র পদ্ধতি এবার আমরা উদাহরণ এক একটা অঙ্ক আমরা করব আমার এটা প্রশ্ন এখান থেকে আমার সমাধান এভাবে আমি সূত্র অনুযায়ী পরিশেষে আমি যথার্থতা যাচাইয়ের মাধ্যমে আমি আমার মন্তব্য করব এবার আসি প্রশ্নে উদাহরণ এক নিচের উপাত্ত ব্যবহার করে সহ সম্পর্ক নির্ণয় করো এবং পাঁচ পার্সেন্ট বা শূন্য দশমিক পাঁচ সংশয় মাত্রায় এর গুরুত্ব যাচাই করো আমরা লক বই থেকে অথবা সামগ্রিক থেকে আমরা এই মানটা পাবো পাঁচ পার্সেন্ট সংশয় মাত্রায় কি এর সারণী বা সংকট মান চার দশমিক তিন এক এটা আমরা এটা প্রশ্ন তো যাওয়া থাকে অথবা লক বই থেকে আমরা পাবো এটা হলো প্রশ্ন এক্স এক্স এর মান দুই এক তিন চার এবং ওয়াই এর মান সাত তিন আট দশ এখন আমরা এই উপাত্তটা আমরা আমরা আগে সূত্রটা জেনে নেই সমাধান আমাদের সূত্রটা ইয়ে শিখে নেই সূত্র যদি জানা থাকে তো আমার অঙ্ক করতে সহজ হবে এই জন্য আমরা সূত্রটা আগে ভালোভাবে বিশ্লেষণ করে নিই দেখে নিই এবং তারপরে আমরা এই মান তুলে আমরা সূত্র অনুযায়ী এভাবে ধারাবাহিকভাবে আমরা ক্যালকুলেটার দিয়ে অঙ্ক শেষ করব এবং পরিশেষে যথার্থতা যাচাই দিয়ে মন্তব্য দেব এই অঙ্কটা একটা সহজ অঙ্ক একটু সচেতন হলে অঙ্কটা ঠিক থাকবে এটা সরাসরি পদ্ধতি এছাড়াও আছে সংক্ষিপ্ত পদ্ধতি আমি সরাসরি পদ্ধতিতে আমি অঙ্কটা করতেছি এক্স এর মান আমি তুলে দিলাম এখানে দুই এক তিন চার এবং ওয়াইয়ের মান সাত তিন আট দশ এটা আমি মান তুলে দিলাম এক্স এর মান ওয়াইয়ের মান এটা একটা চলক এটা একটা চলক দুটি চলকের মধ্যকার পার্থক্য আমরা হিসাব করব তার আগে একটি সূত্র জেনে নেই আমরা জানি আর রিগ্রেশন সমান সমান ডিভাইডেড উপরে সামিশন এক্স ওয়াই মাইনাস সামিশন এক্স ইন্টু ওয়াই ডিভাইডেড এ রুট 
second bracket summation x square minus summation x whole square divided n second bracket close second bracket summation y square minus summation y whole square divided n এখানে একটা পার্থক্য এখানে রুট এখানে x এটা y আর এখানে এটা পার্থক্য এবার আমরা আসি মান আমরা x এর মান তুললাম y এর মান তুললাম আমাকে পরবর্তীতে এই তিনটা মান বের করতে হবে x y x into y x square y square আমরা এখানে সহজে এটা করতে পারবো যেমন x y তাহলে x y সাত দুকানো চোদ্দ তিন একে তিন তিন আসছে চব্বিশ সাত দশে চল্লিশ এভাবে আমরা x ইন্টু ওয়াই অর্থাৎ এক্স এর সাথে ওয়াই গুণন করে মান গুলে বসাতে তারপরে ওয়াই এক্স স্কোয়ার এক্স স্কোয়ার এক্স এর বর্গ দুই দুকান চার এভাবে গুণন করে আমরা তিন তিরিখে নয় চার চারে ষোলো এভাবে আমরা প্রত্যেকটা মান আমরা স্কোয়ার বর্গ করে বের করব তারপরে ওয়াই ওয়াই স্কোয়ারের মান আমরা এভাবে হিসাব করে বের করব সাত সাতটা উনপঞ্চাশ তিন তিরিখে নয় আট 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 চৌষট্টি দশ দশে একশো এভাবে আমরা সবগুলো মান সুন্দরভাবে এই এক্স ওয়াই থেকে আমরা এই বাদ বাকি গুলে বের করব বের করার পরে প্রত্যেকটা আমরা সুন্দরভাবে যোগ করব এখানে একটু খেয়াল রাখতে হবে যদি হিসাবের একটু ভুল হয়ে যায় তাহলে আমার অঙ্ক ভুল রেজাল্ট আসবে ফলাফল আমার ভুল হবে এই জন্য আমাকে অবশ্যই এ ব্যাপারে সচেতন থাকতে হবে তো সামিশন এক্স আমি যোগ করলাম এটা যোগফল আসে এখানে দশ ওয়াই এখানে সামিশন ওয়াইয়ের যোগফল আসে আঠাশ সামিশন এক্স ওয়াইয়ের যোগফল আসে একাশি সামিশন এক্স স্কোয়ারের যোগফল আসে তিরিশ সামিশন ওয়াই স্কোয়ারের যোগফল আছে দুইশো বাইশ এটা আমার সব যোগ করা হয়ে গেল এখন আমার মোট উপাত্ত এন সমান তো চার যেহেতু আমার এখানে একটা দুইটা তিনটা চারটা আবার ওয়াইয়ের ক্ষেত্রে দেখা যায় একটা দুইটা তিনটা চারটা এই জন্য এন সমান চার বা ফোর তাহলে এভাবে আমি প্রথমে আমি এই সারণিটা সুন্দরভাবে করে নিব করে নেওয়ার পরে এই সারণি অনুযায়ী আমাকে মান বসাতে হবে এই মানটা আমাকে এখন আমি এই যে রেজাল্ট ফলাফল এখানকার আছে সেটা আমি মান বলে বসাবো সূত্র এই সূত্র এই সূত্র এখানে আমি এখন সুন্দরভাবে এই মান বলে বসাবো তাহলে সামিশন এক্স ওয়াই সামিশন এক্স ওয়াইয়ের মান আমার এখানে একাশি আমি এখানে দিয়ে দিলাম সামিশন এক্স ওয়াইয়ের মান একাশি মাইনাস সামিশন এক্স ইন্টু সামিশন ওয়াই ডিভাইডেড টেন তাহলে আমার সামিশন এক্স এর এখানে ফলাফল আছে দশ এবং ইন্টু সামিশন ওয়াইয়ের আছে আঠাশ এভাবে দশ ইন্টু আঠাশ এবং ডিভাইডেড টেন এন সমান ফোর তারপরে আমি দ্বিতীয় ইয়েতে আসি রুট সেকেন্ড ব্র্যাকেট সামিশন এক্স স্কোয়ার এখানে সামিশন এক্স স্কোয়ারের মান হচ্ছে তিরিশ আমি এভাবে সামিশন এক্স স্কোয়ারের মান তিরিশ বসালাম মাইনাস সামিশন এক্স হোল স্কোয়ার এখানে অনেকে ভুল করে অনেকে সামিশন এক্স স্কোয়ারের মান বসে দেয় কিন্তু না আমাকে খেয়াল রাখতে হবে সামিশন এক্স হোল স্কোয়ার সুতরাং সামিশন এক্স বলতে এখানে টেন এই মানটা আমি এখানে বসে দিলাম টেন এরপর হোল স্কোয়ার ডিভাইডেড টেন ওয়ান চার সেকেন্ড ব্র্যাকেট ক্লোজ আবার ওয়াইয়ের আমার শুরু ওয়াইয়ের মান আমি এখানে বসাবো সামিশন ওয়াই স্কোয়ারের মান এখানে দেওয়া আছে দুইশো বাইশ দুইশো বাইশ আমি এখানে লিখলাম তারপরে মাইনাস সামিশন ওয়াই হোল স্কোয়ার সামিশন ওয়াই মানে এখানে আঠাশ আমি এই মানটা এখানে বসে দিলাম ডিভাইডেড এন সমান ফোর এভাবে আমি সুন্দরভাবে এখানে যে মানগুলো দেওয়া আছে এই মানগুলো অনুযায়ী আমি সূত্র অনুযায়ী মান বসালাম আমাকে খেয়াল রাখতে হবে এই জিনিসগুলো যেন ভুল না হয় তাহলে আমার অঙ্ক ভুল হয়ে যাবে আসলে আমার আমরা এখন এখানে ক্যালকুলেটার দিয়ে ভালোভাবে আমি আমরা এখানে সমাধান করি আমরা এখানে হিসাব করলাম করে একাশি বিয়োগ সত্তর ডিভাইডেড রুট এখানে ক্যালকুলেটার দশ দশে একশো আর এখানে আঠাশের উপর স্কোয়ার দিলে সাতশো চুরাশি এভাবে আমরা ক্যালকুলেশন করে আমার এখানে আসলো ফলাফল আসলো শূন্য দশমিক নয় ছয় সাধারণত সহ সম্পর্কে রেজাল্ট ফলাফল সাধারণত একের নিচে হয় একের থেকে একের নিচে হবে কিন্তু যদি এখানে দশমিকের আগে মান আসে তাহলে আমার অঙ্ক হয়তো ভুল হয়ে যাবে সেই জন্য আমরা অবশ্যই খেয়াল রাখবো যে দশমিকের একের নিচে যেন থাকে 
দশমিকে থাকে তাহলে এখানে যে রেজাল্ট হয়েছে দশমিক নয় ছয় এটা আমার ফলাফল অতএব এক্স ও ওয়াই এর মধ্যকার সংশ্লেষণ আর সমান সমান দশমিক নয় ছয় যা উচ্চ মাত্রা ধনাত্মক সহ সম্পর্ক বিদ্যমান এটা আমার একটা মন্তব্য এই অঙ্কের একটা এই মন্তব্য যে উচ্চ মাত্রা যদি একশোর কাছাকাছি থাকে তাহলে এটা হবে উচ্চ মাত্রার ধনা প্লাস যদি হয় তাহলে হবে ধনাত্মক আর যদি মাইনাস হয় তাহলে হবে ঋণাত্মক তাহলে এক্স ওয়াই এর মধ্যকার সংসদ সংখ্যক দশমিক নয় ছয় যা উচ্চ মাত্রা ধনাত্মক সহ সম্পর্ক বিদ্যমান ধনাত্মক এটুকু আমি ব্যবহার করলাম কারণ যদি এখানে প্লাস হয় তাহলে ধনাত্মক আর যদি এখানে মাইনাস হয় তাহলে ঋণাত্মক আর উচ্চ মাত্রা এখানে মাত্রার ক্ষেত্রে একটা খেয়াল করি নিম্ন মাত্রা উচ্চ মাত্রা এবং মধ্যম মাত্রা নিম্ন মাত্রা এবং আর একটা হয় পূর্ণ মাত্রা যদি এক প্লাস মাইনাস হয় তাহলে প্লাস হলে ধনাত্মক পূর্ণ মাত্রা আর যদি মাইনাস হয় তাহলে মাইনাস ঋণাত্মক পূর্ণ মাত্রা আর যদি এখানে আমরা সাধারণত এক্ষেত্রে বই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে মোটামুটি কয়েকটা বই আছে তার মধ্যে বাহাদুর হোসেন ভূমিয়া ভূগোলের সংখ্যাটা ঠিক কৌশল সারের বইটা ভালো আমরা খেয়াল করব যে ওই বইয়ে এভাবে দেওয়া আছে যে শূন্য থেকে যদি তেত্রিশ শূন্য শূন্যর পরে দশমিক শূন্য এক থেকে যদি তেত্রিশ পর্যন্ত হয় তাহলে নিম্ন মাত্রা আবার তার মধ্যবর্তী যদি হয় দশমিক ছেষট্টি পর্যন্ত তাহলে মধ্যম মাত্রা আর যদি একশোর কাছাকাছি যায় তাহলে উচ্চ মাত্রা সম্পর্ক বিদ্যমান তাহলে আমরা যেহেতু দশমিক নয় ছয় প্রায় একশোর কাছাকাছি গেছে বা একের কাছাকাছি গেছে তাহলে একশো ওয়াইয়ের মধ্যেকার সংশ্লেষ সংখ্য যা উচ্চ মাত্রা ধনাত্মক সহ সম্পর্ক বিদ্যমান এভাবে আমার একটা অঙ্কর কাজ শেষ এবার আমি যথার্থতা যাচাই কি টেস্ট করব যেহেতু এখানে মান দেওয়া আছে পাঁচ পার্সেন্ট সংখ্যার মাত্রা টি এর সারণী মান দেওয়া আছে এবং গুরুত্ব যাচাই করতে বলা হয়েছে এখানে প্রশ্নে তাহলে আমি অঙ্ক নির্ণয় করলাম আমি নির্ণয় করার পরে আমি এর সংসারের মাত্রা দিয়ে গুরুত্ব যাচাই করব যথার্থতা যাচার ক্ষেত্রে নেগেটিভ এবং পজিটিভ আমাকে ধরে নিতে হবে ধরি ধরি নাস্তি কল্পনা সমগ্রকের সংসারী সংখ্যক শূন্য এবং বিকল্প কল্পনা সমগ্রকের সংসারী সংখ্যক শূন্য নয় এখন আমি একটু সমাধান করি নতুন সূত্র দিয়ে এক্ষেত্রে টি টেস্ট করতে হবে আমাকে টি টেস্টের সূত্র হলো টি সমান সমান আর দুধ এন মাইনাস টু ডিভাইডেড দুধ ওয়ান মাইনাস আর স্কোয়ার এভাবে আমাকে টি টেস্টের অঙ্ক এখানে সূত্র আমাকে চালাতে হবে যেহেতু আমি সহ সম্পর্কের পরে আমি এই টি টেস্ট করতেছি আমাকে এই মানগুলে এখান থেকেই নিতে হবে তাহলে আমি আর সমান সমান এখানে আর দেওয়া আছে দশমিক নয় ছয় দুধ এন মাইনাস টু অর্থাৎ এন মানে ফোর বিয়োগ বা চার বিয়োগ দুই ডিভাইডেড রুট এক বিয়োগ দশমিক নয় ছয় হোল স্কোয়ার এভাবে আমি সবগুলো ক্যালকুলেটার দিয়ে সুন্দরভাবে আমি বের করলাম আমার মান বের হলো চার দশমিক আট ছয় তাহলে টি টেস্টে আমার রেজাল্ট যে ফলাফল যেটা হলো অঙ্ক করে সূত্র অনুযায়ী টি টেস্টের আমার ফলাফল হলো চার দশমিক আট ছয় এখন আমাকে মন্তব্য করতে হবে কিসের উপর আমাকে এখানে দেওয়া আছে পাঁচ পার্সেন্ট সংসারের মাত্রা টি এর সারণী বা সংকট মান এত তাহলে আমাকে দেখতে হবে যে এখানে সংকট মান সংকট মান চার দশমিক তিন এক এটা লক বই থেকে অথবা বইয়ের পিছনে লক বইয়ে অথবা এখানে আমরা সারণী থেকেও বের করতে পারি ছক থেকে আর এখানে ডিএফ বা ডিএফ বিদ্যুৎ সীমাত্রা সমান সমান এন বিয়োগ টু অর্থাৎ চার বিয়োগ দুই সমান সমান দুই এটা সূত্র আর সংকট মান এটা বই থেকে লক বই থেকে বের করতে হয় তাহলে আমাকে আমি দেখব টি এর ফলাফল হলো চার দশমিক আট ছয় এবং এর সংকট মান পাঁচ পার্সেন্ট সংসার মাত্রা টি এর সংকট মান চার দশমিক তিন এক তাহলে সংকট মান চার দশমিক তিন এক আর এখানে টি এর ফলাফল বের হলো চার দশমিক আট ছয় তাহলে যেহেতু এখানে একটা বিষয় জানা জরুরি সেটা হলো টি এর মান যদি বড় হয় এখানে আমরা দেখতেছি চার দশমিক আট ছয় টি এর মান বড় তাহলে টি এর মান যদি বড় হয় তাহলে পজিটিভ অর্থাৎ এখানে মন্তব্যে 
गुरुपूर्ण सम्पर्क रही ठीक है सबा चेष्टा कर लो आल्लाफिज